ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಇದ್ದೀನ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾಗು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಕೇವಲ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾಗು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಾಗುನ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ದೋಸೆ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾಗು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಸಿವೆ ಚಿಟ್ಟಪಟ ಅಂತ ಸಿಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕಾಲ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಕಾಲ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಶಿಣದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೀರಿಗೆನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲೇ ಮಗಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಗಂಟುಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಊರಿನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ ಬೇಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೋಬಹುದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಬೇಯಲಿಕ್ಕಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಾಗು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾಗು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾಗು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್